欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。肖战以真诚和关怀赢得十周年热烈回应。肖战在重阳节这一天发布了一条动态，向最美表演送上十周年祝福。这不仅展现了他敏锐的观察力和细心的关怀，也凸显了他对最美表演的深厚情感。肖战在2019年凭借两部短片《买耳朵》和《家规》赢得年度影人的称号。这两部作品不仅给观众带来深刻的影响，更让他们深感肖战在最美表演中所饰演的角色形象鲜活且具有感染力。肖战的十周年祝福动态引发了无数网友的热情回应，仅几个小时内就突破百万点赞。网友们纷纷留言表示，买耳朵让他们看一次就哭一次。肖战的表演太出色了，这一致的赞誉再次体现了他在粉丝心中的深受喜爱。肖战始终保持初心，他的发文不仅代表了他的真诚与细心，更是他作为优秀偶像的又一次见证。他用重要的日子和小细节来展示自己的初心。这也是他在业界赢得超高口碑的必然结果。他始终会记得曾经的人和事，无论他取得多大的成就，这些都会永远放在心上。将曾经的人和事放在心上，不仅是肖战对人对事真诚以待的体现，也是他细心贴心的见证。肖战的优秀之处包括了太多因素，无论是他的素养品德，还是人品，都是首屈一指的。他的惊人成就再次证明了一个道理，那就是优秀且真诚的人路一定会越走越宽。肖战将最美表演十周年作为重阳节的祝福，不仅展现了他对这个节目的喜爱和关注，也让人们看到他不变的初心和对待工作和人际关系的真诚态度。他的发文得到了广大网友的热情回应，展示了他在粉丝心中的火爆人气。通过自身的努力和才华，肖战成为了备受瞩目的年度影人。他的成功也证明了优秀和真诚的人得到社会认可和回报的道理。肖战的独到之处在于，他不仅在演艺事业上取得了辉煌的成就，同时还保持着对人和事的细心关注。他用重要的日子和小细节来表达自己的祝福和关心。这种真诚和体贴赢得了人们的喜爱和尊重。肖战的成功之路也向我们证明，优秀和真诚是取得成功的基石。只有将心放在对别人的关怀和尊重上，才能更好的成就自己和赢得社会的认可。肖战的努力和成就激励着我们，让我们更加坚定的追求自己的梦想，成为一个优秀且真诚的人。娱乐圈深水藏玄机，杨紫的巨变令人震撼。尽管面临重重困难，她没有放弃自己成为一名演员的梦想。在最困难的时候，家人和朋友给予了她巨大的支持和鼓励。直到大学毕业后，杨紫一直只能出演一些配角。然而， 2 0 1 5年，她因出演古装剧《香蜜沉沉烬如霜》而一炮而红。这一成功使他从童星的标签中彻底摆脱出来。作为一名当红事后，杨紫开始展现出成熟和魅力的女演员形象。随后的几年里，杨紫主演的每部剧都大获成功，她的知名度和人气也达到了新的高度。因此，杨紫在时尚风格上也进行了大胆的尝试。她从最初的素雅清新的打扮，逐渐转向性感淑女风格。不久前的巴黎时装周上，杨紫甚至在外媒的照片中被视为黑马。然而，这种改变让观众感到娱乐圈并不容易。娱乐圈在公众面前展现出精致包装，吸引了大量追星族的眼球，以曝光度来追求知名度。然而，真实的娱乐圈并不如表面看起来那么美好。首先，明星们看似亲民。实际上与普通人保持距离，他们生活在高档小区，使用专车，就餐通常在包间或包场。除了某些特定场合，他们几乎不会与普通粉丝互动。
有些明星甚至在设置现场表现出耍大牌行为，将助手当作奴隶。他们言行中都展示出自己的高高在上。娱乐圈每天都有新人涌现，但真正能够成功的人却寥寥无几。他们无法与当红演员和歌手相媲美，因此他们采取各种策略来出圈，包括制造绯闻和过于暴露的穿着打扮等。当这些明星爆红后，粉丝们会发现，他们似乎没有令人印象深刻的作品，甚至有些明星的人品也备受质疑。更严重的是，有些明星可能涉及偷税漏税等问题，最终毁了自己的星途。此外，娱乐圈内部也存在一些不公平的现象，以谋取成功，演员可能需要对这些现象保持沉默，否则只能被动接受。这也是为什么，尽管有很多出色的演员，他们的才华却无法得到应有的认可的原因。娱乐圈的运作比表面看上去更为复杂，其中也存在一些丑陋的现象和潜规则。演员们在争夺名利的同时，也需要妥协和忍受。正如百亿影帝黄渤所言：“当你红了以后，身边都是好人。”娱乐圈明显分为不同等级。像成龙、李连杰这样的巨星拥有巨大的影响力，片酬高达亿元，每年只拍一两部作品，他们的新闻曝光率相对较低，即使有负面消息也会被掩盖不报道。他们的地位之高让人不敢触怒。此外，还有一些演员出道前就是名媛或公子哥，拥有家庭资源的支持，使他们出道后能够轻松获得大量资源。然而，也有许多演员出道十多年没有任何绯闻，具备出色的演技，甚至在日常生活中经常从事慈善活动，直到央视报道才让大家了解到他们的善举。他们并没有做错什么，问题在于他们与娱乐圈不太契合。杨子就是一个例子，他虽然拥有童星的光环，但这个光环也限制了他。他内心并不喜欢“童星杨子”这个标签，但除此之外，他没有太多的作品来证明自己的实力。因此，为了获得更多资源，他在某些场合只好以“家有儿女”小雪自我介绍。杨子也透露，在他还没有红透之前，曾一度找不到戏拍，为了不淡出荧幕，只能接一些奇怪的角色。他提出剧情建议时，也常常不被采纳。结果等剧集播出后，他却遭受批评。最后，无论人品多好，演技多精湛，如果不顺应风向，要想成功就会非常困难。对于那些家境不如意的演员来说，他们的出身限制了他们，想要出名变得艰难。一些演员，如张颂文，经历了多年的努力才取得了成功，他们能够从容面对突然的成功。这是积累的结果，而杨子也经历了从大火到冷却再到重回巅峰的过程。这样的明星会更加珍惜自己的星途，因为他们明白，想要长久留在观众的记忆中，需要依赖实力，而爆红只是昙花一现。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力。